sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way yeah. नमस्कार किसान भाइयों मैं श्री इंडो इसराइल टेक्नोलॉजी नर्सरी की ओर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ तो जैसे कि मैंने अभी व्हाट्सएप पर स्टेटस रखा था कई सारे किसान भाइयों ने रीड किया है अभी जस्ट मैं विदर्भ के दौरे दौरे पर हूँ विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है तो यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बढ़िया क्वालिटी के सॉइल नहीं है और सेकेंड थिंग पानी की बहुत सारी कमी होने के कारण कि हम इस एरिया में क्या कुछ यूनिक कर सके जो कम से कम पानी में हमें अच्छे से उपज दे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो जो भी कुछ किसान भाई अपने चैनल पर नए हैं कृपया वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले बिकॉज उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको आने वाले टाइम के सारे नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलते रहेंगे तो ऐसे नॉलेज भरी जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मैं भी आपको यहाँ के जो फार्मर है इनसे मैं रूबरू कराता हूँ वाघे सर नमस्कार नमस्कार जी वाघे सर आपका पूरा परिचय दीजिए आपका नाम बताइए रामदास महादेवराव वाघे नागपुर में रहना है जी और आपका गांव अपने जा, जा बगीचा लगाया है महाराष्ट्र में विदर्भ में कारंजा घाटगे तहसील है और उसके बाजू में चार किलोमीटर में बिहाड़ी मेरा गांव है जी तो आप पहले वैसे जॉब क्या करते थे कोई कैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में था अभी मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ जी जी रिटायर होने के लिए मैंने दस साल हो गए रिटायर होके दस साल हो गए मतलब रिटायर होने के बाद भी आपने दस साल अपने हाथों से खोदी ये, ये चालू से किया पारंपरिक खेती आप कर रहे हैं खेती रहे तो वाघे सर आप बताइए आप कंपनी के संपर्क में कैसे आए यूट्यूब में देख करके मालाबाद के बारे में जानकारी मिली इंडो इसराइल कंपनी से संपर्क किया जी और उन्होंने हमको सपोर्ट किया जी जी तो जिस तरह आपने ऑर्डर किया आपके सारे प्लान्स टाइम टू टाइम आ गए सारी कुछ गाइडलाइन आपको सही मिल रही है सही गाइडलाइन मिल रही है टाइम टू टाइम माल भी आया झाड़ भी आया और हमने लगवाई दी है और हम इसका वीडियो उनको भेजते रहते और वो हमको मार्गदर्शन करते रहे जी तो आज के दिन मतलब ये तो पेड़ आपने तो चार महीना समथिंग हो गया लगा के हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए आज के तारीख में आपने क्या क्या मंगवाया आज के तारीख में इसके लिए थिम्बक सिंचन ड्रिप सिंचन ड्रिप मंगवाया कंपनी से मंगाया कंपनी से मंगवाया जी और से में हमको सस्ते में मिला सस्ते में मिला में, हाँ। ओके और आ, कुछ पौधे भी मंगवाए कुछ पौधे जो कुछ बाद हो गए थे हमने सोयाबीन के अंदर में लगाया था जी जी और सोयाबीन बड़ी होने के बाद वो पौधे का हम कुछ देखभाल नहीं कर सके चार ही महीना कोई देखभाल नहीं किया कोई ड्रिप भी नहीं था कुछ ड्रिप नहीं था ऊपर के भरोसे था सिर्फ जी तो इसलिए हमारे कुछ झाड़ मर गए तो अभी हमने दूसरे झाड़ मंगवाए वो झाड़ लेके भी लेके आए हैं और हम अभी लगवाएंगे उसको जी 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 तो वागे सर आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो मान लो अभी आप तो रिटायर होके आपको दस साल हो गए हैं आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनको रिटायर होने में दस महीने या पाँच साल बाकी है उनको आप क्या मैसेज उन्होंने अगर अभी प्लान लगा दिया या तो उसको रिटायरमेंट के बाद या दो साल तीन साल के बाद अच्छी कमाई होना शुरू हो जाएगी जी 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 उनको ऐसा तो, महसूस नहीं होगा कि अपने पास कुछ नहीं है करके राइट 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 तो देखिए किसान भाई मलाबार नीम अभी ये जो है मलाबार नीम और मिलिया दुबिया एक ही फसल है इसको आज से चौदह साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में हायर किया था इसका कोई बटूर मेटा पल्लम में इंडियन गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर भी है बट सिचुएशन है कि हम जो बोलते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है मतलब गवर्नमेंट के जो वर्कआउट होती है पेपर पर सही होते हैं सही मायने से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने उसमें प्राइवेट सेक्टर में जाके करना चाहिए और ऐसे जगह से हमने करना चाहिए जहाँ पर हमें पूरी तरह मार्गदर्शन और सारी ट्रांसपेरेंसी हो तो ये जो प्लांट है इसको आप तीन साल बाद भी हार्वेस्ट कर सकते हो अगर आप इसको तीन साल बाद हार्वेस्ट करोगे तो ये पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है अभी इसका लाइफ साइकिल होता है अप्रोक्स 12 साल का 12 साल में अगर आप इसको हार्वेस्ट करोगे तो ये प्लाईवुड में जाएगा और अप्रोक्स छत्तीस इंच मोटा पा मतलब तीन फीट का सर कंप्रेस आने के बाद आप इसको अगर कटिंग करोगे अप्रोक्स छः साल में तो भी ये प्लाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो आज इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है सिक्स टू एट थाउजेंड छः से आठ हज़ार रुपया पर मेट्रिक टन जैसे आप ही अभी बहुत सारे किसान भाई इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद आपको डालना है कि मिलिया दुबिया वुड बायर्स इन इंडिया आपको इसमें जो भी इसके बायर से सारे बहुत सारे बायर्स आपको मिल जाएंगे वैसे अगर देखा जाए तो बेंगलोर में एक ऑलरेडी कंपनी है जो पिछले तेरह सालों से इससे प्लाईवुड बना रही है तो काफ़ी सारे किसान भाई जो है इस चीज़ को लेके मतलब क्वेश्चन में है कि भाई ये ये लकड़ी खरीदेगा कौन दूसरी चीज़ इस चीज़ को अगर आप स्टडी करो तो आज तक मतलब ग्रामीण जो एरिया है तो विलेजेस में क्या होता था कि सागौन की लकड़ी के मकान होते थे अभी वो सब टूट रहे हैं और कंक्रीट के मकान बन रहे हैं और सेकंड थिंग ये बोलना चाहूँगा 
आप किसी भी रास्ते पर अगर निकलो तो पहले टारगेटली आप सौ लोगों को मिलिए कोई भी हो उसमें लेबर हो कोई ओनर हो कोई भी हो तो उन लोगों को अगर आप पूछोगे कि प्लाईवुड के हिसाब से आपका यूज़ कितना है तो कम से कम उसमें अगर नब्बे प्रतिशत अगर लेबर हो गया तो कम से कम वो बोलेंगे कि मेरे घर का दरवाज़ा मिनिमम प्लाईवुड का है मतलब आप कोई भी ऐसा एक इंसान बता दो जिसके घर के अंदर प्लाई का यूज़ नहीं हुआ हो चाहे वो लेबर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो क्या या फिर कोई फार्मर हो तो इसका मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है और अभी क्या है कि आज के टाइम में आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर और हमें बेहतरीन दिखाई दे रहा है बिकॉज चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन हो गए हैं ब्रेक और मैक्सिमाइज जो रॉ मटेरियल था अप्लाई का वो चाइना से इंडिया में आज तक हायर हो रहा था बट एक कोरोना के चलते ऐसे हो गया कि चाइना से सारे रिलेशन इंडिया के ब्रेक हो गए और एक गुड गुड मतलब आंसर मिला है नेचुरली कि हम अगर मिलिया दुबे की खेती करते हैं और इसमें अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम जरा इस तरह है जैसे छः से आठ हज़ार रुपये टन अप्रोक आप छः से सात साल में अगर काटोगे लकड़ी तो बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगी आप नेगेटिव से नेगेटिव आप एक टन ही मान लो अगर एक पेड़ एक टन लकड़ी देता है तो कम से कम बोलना चाहूँगा आज के टाइम में जलाने की लकड़ी जो है जलाने की लकड़ी अपनी बिक्री है पाँच किलो चार किलो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा आपने अगर 1000 पेड़ लगवाए हैं आज के टाइम में एवरेज एन किसान मतलब लिमिटेड किसान एक एकड़ के अंदर 50000 से लाख रुपया मुनाफा साल भर में कर पा रहे हैं तो आप जैसे समझ सकते हो एक एकड़ में अगर हम 50000 से एक लाख अगर सालाना कमा रहे हैं तो सिंपल थिंग है इस लकड़ी को अगर हम बेचने जाए जलाने के हिसाब से बेचोगे अगर मिनिमम एक टन का आपका अगर तीन हज़ार भी मिलता है थ्री थाउजेंड पर मैट्रिक टन तो एक हज़ार पेड़ से एक हज़ार मैट्रिक टन क्रिएट होगा और एक हज़ार टन का अप्रोक्स आपको सात साल बाद तीस लाख रुपया जनरेट होता है कैसे भी आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण तो पार्ट ये जो प्लांट है ये बहुत कम से कम पानी में आता है इसके लिए खाली दो चीज़ें नहीं चाहिए ज़मीन में आपका साल्ट नहीं चाहिए और पानी के अंदर फ्लोराइड नहीं चाहिए अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होता है और सबसे टॉपर रिजल्ट इंडिया में हमारी कंपनी के हैं हमने यहाँ तक रिजल्ट दिए कि आठ महीने में मात्र आठ आठ महीने के अंदर ही हमारे पेड़ों ने बीस बीस फीट तक ग्रोथ कर लिए अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करिए मैं मैं उस वीडियो के लिंक जो है इसमें डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आठ महीने में बीस फीट की हाइट वो पेड़ कर गया है और अभी जस्ट उन्हीं किसान का अप्रॉक्स तीन से साढ़े तीन हज़ार पेड़ इस महीने में लगने जा रहा है वो भी आप देख सकते हो आने वाले टाइम में तो यहाँ पर पूरे फार्म पर आप देख सकते हो यहाँ पर तुअर का भी खेती किया गया है अंदर इधर सोयाबीन उन्होंने लगवाया था और सोयाबीन निकालने के बाद अभी ये तुअर जो है एक से डेढ़ महीने में ये भी हार्वेस्ट हो जाएगा ये बिल्कुल अभी फ्लावरिंग पर आ गया है और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है गांव के सारे यंगस्टर किसान हैं जो खेती में कुछ अनोखा करने की चाह रखते हैं इसीलिए उनको मतलब उनके भी मन में कुछ क्वेश्चन थे कि भाई ये हो क्या रहा है हम भी हम, हमने भी एक बार चल के देखना चाहिए तो किसान जो भी किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं वो एक बार इस फसल के बारे में अवश्य सोचें तो आइए किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम अभी वागे जी से बात करें थे वागे जी आप हमारे किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे क्या जिसको खेती पारंपरिक कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है जैसे थे वोडिलो पार जिसके वैसा ही चल रहा है इसलिए नई फसल लेकर के अपना निकालना चाहिए लगाना जो फायदा देखना चाहिए कि नई जनरेशन है नया खर्चा है ये सब उसी से मिलना चाहिए जी 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 ठीक है सर थैंक यू तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिल देन बाय बाय